ഹായ് ഓൾ എ ജി വൈബ്സ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു വൺ വീക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ വരുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും കാരണം സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാവുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രം പ്രീ വൈക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രീത ഒബേസ് ഹെർ പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫിയർ ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾബേർഗ്സ് തിയറി ഷി ബിലോങ്സ് ടു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രീത അവളുടെ പാരൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനുസരിക്കുന്നു എന്ത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ഫിയർ ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റിന് പേടിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി അനുസരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോൾബർഗിൻ്റെ തിയറിയിൽ ഏത് ഘട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ലോറൻസ് കോൾബർഗ് ഏതാണ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോറൻസ് കോൾബർഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിലാണ് ഹിയൻസ് ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഒട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഫിയർ ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് പേടിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് അത് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയാണ് ഏതാണ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിലാണ് ഏത് വരുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയും പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലോറൻസ് കോൾബർഗിൻ്റെ തിയറിയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടി പണിഷ്മെൻറ്റ് പേടിച്ചിട്ടനുസരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അപ്പം നീ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടി അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി രണ്ട് തരം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ഗേൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിലാണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെൺകുട്ടി നല്ല ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വയം മത്സരിക്കുന്നു പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു സൊസൈറ്റിയിലെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്നു ഓക്കെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നവരാകുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി നാല് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയാണ് പറയുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ഉള്ള ആ ഒരു അഡോളസൻസ് പീരീഡാണ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി വരുന്നത് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ അഡൽട്ട്ഹുഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡ് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകാനും സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ നോംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ബിഹേവിയറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെ പറയുമ്പം എന്താണ് മൊത്തം ഒരു യൂണിവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ
അപ്പം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാം കാരണം ഇപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചത് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിന് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് എ ഹാക്കർ യൂഷ്വലി യൂസസ് എ പ്രോക്സി സെർവ് വൈ എന്തിനാണ് ഒരു ഹാക്കർ എപ്പോഴും പ്രോക്സി സെർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സെർവ് ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ടാർഗറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ടു ഒബ്ടെയിൻ എ റിമോട്ട് ആക്സസ് കണക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഹാഡ് മലീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണ് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു പ്രോക്സി സോഫ്റ്റ് സെർവർ ഒരു ഹാക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു ഹൈഡ് മലീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു പ്രോക്സി സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഇൻ ഓൾ ദ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സസ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് എൻഹാൻസിങ് ഗവൺമെൻറ് എബിലിറ്റി ടു അഡ്രസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ഓക്കെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ നീഡ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് എൻഹാൻസിങ് ഗവൺമെൻറ് എബിലിറ്റി അത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ സി ടി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അത് ഏതാണ് ഇ ലേണിംഗ് ആണോ ഇ കൊമേഴ്സ് ആണോ ഇ ബാങ്കിങ് ആണോ ഇ ഗവേണൻസ് ആണോ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഐ സി ടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏതാണ് ഇ ഗവേണൻസ് ആണ് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ ഐ സി ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് ഇ ഗവേണൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ബിഹേവിയർ വിച്ച് ടെൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ആണ് ടീച്ചർ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലാസ്സിലൊരു സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലാസ്സിലൊരു സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേതാണ് വരുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യോമെട്രി ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഡ്യൂസിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഈഗോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് കരിക്കുലം അപ്പം എന്തിനാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഈഗോ നമ്മളിൽ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ ഈഗോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്യാഗ്നേസ് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് വിച്ച് ഒക്യുപൈസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹയർ ആർക്കി നമുക്കറിയാം ഗ്യാഗ്നിയുടെ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് എല്ലാ എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ജനറൽ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ചെയ്നിങ് എസ് ആർ ലേണിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഇതിൽ പഠിച്ചേക്കുക സ്റ്റിമുലസ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് സ്റ്റെയിനിങ് ചെയിനിങ് വെർബൽ അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് കൂടുതൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ചിന്തകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്യാഗ്നിയുടെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല ഈ സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി മൈ കോളേജ് മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫാർമു ഫോർമുല ആരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള കൊത്താരി കമ്മീഷൻ ആണ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ഏതായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനുമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ഇയർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കമ്മീഷനാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മെക്കോളേറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് എന്താണ് അത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ വന്നിട്ടുള്ള തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മെക്കോളേറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ എന്താണ് മറ്റ് പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡി എസ് കൊത്താരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ കൊത്താരി കമ്മീഷൻ വന്നത് അതുപോലെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് എന്നാണ് വരുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് വരുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ട ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺസ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് റിഗാർഡ് ടു ദേ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽ ബീയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പേഴ്സൺ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് റിഗാർഡ് ടു ദേ ഫിസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽ ബീയിങ് ഓപ്ഷൻ എ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ സി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരാളുടെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വെൽ ബീയിങ്ങിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ ഏതാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽ ബീയിങ് എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് തിയറി പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ബൈ വൈഗോഡ്സ്കി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് as a sequence of learning stimulus response association as a result of experiences of children in terms of social and cultural context option c as genetically predetermined option d as a result of biological maturation അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് വൈഗോഡ്സ്കിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ തിയറി ഏതാണ് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ആണ് സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദമാണ് വൈഗോഡ്സ്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കുക അതിൽ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ കാരണം വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ തിയറി എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ കുട്ടി ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചുറ്റുപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇ
ആരാണ് അത് വൈകോട്സ്കിയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ടേം ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രൂണറാണ് അത് മറക്കരുത് സ്കാഫോൾഡിങ് എന്ന ടേം ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ബ്രൂണർ ആണെങ്കിലും അത് തൻ്റെ തിയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈഗോട്സ്കിയാണ് അതുപോലെ ഇസഡ് പി ഡി സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് വൈഗോട്സ്കിയാണ് അപ്പം അത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും സെറ്റ് അതായത് അടുത്ത സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്കും ജനറൽ പേപ്പറിനുമാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് മന്ത് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ലോങ് ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക നമ്മൾ ലോങ് ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ എമൗണ്ടിലാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്